ഹലോ ഷെബരലി ഗുഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വോയിസ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആണ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ കേൾക്കാവോ അപ്പൊ കേൾക്കാം 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 ആക്ച്വലി ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് ഇപ്പൊ മുംബൈയിലാണ് ഉള്ളത് ആ ശരി ാണ് <laughs> 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 ചെറിയൊരു സംഭവം സെക്രട്ടറി <laughs> 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 അത് ശരി ഞാന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആളാണ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി വയസ്സായപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ബോധം വന്നത് ബോധം വന്നതല്ല ഒരു ഇൻഷുറൻസ് വന്നു അപ്പോ അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാതെ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിലെത്തി ഏകദേശം ഈ സ്റ്റോറി ആയിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിപ്പി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ ഇത് തന്നെ മെയിൻ തൊഴിലായി മാറി അല്ല നല്ല ബുക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ഔറ്റ് ഡെലിവർ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ആണല്ലോ ഏകദേശം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആക്സിഡന്റ്ലി ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഒരു ഈ ഐ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോഡിയുടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുംബൈയിൽ ആക്ച്വലി എന്റെ കൊളീഗാണ് പോവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പുള്ളിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി അപ്പം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നു ോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ആദ്യത്തെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് കേക്കാലോ നിങ്ങൾ ചീസ് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണത് കാര്യമായി പഠിക്കണല്ലോ ചീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്റെ പഠനവും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങള് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങള് വേറെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയിക്കോളി അതാ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നന്നായി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണത് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഞാനേ ഞാൻ ഒരു ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനാണോ എനിക്ക് ഞാൻ മൊബൈലിലായതുകൊണ്ട് 
ഷബുരലിയും മൂസക്കാരും രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല മൂസക്ക നമ്മൾ എല്ലാ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴല്ലേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആള് കൂടി വന്നപ്പോ ആഴ്ച കാക്കിയതാണ് ആള് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെയും ആയി അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത മാസം അടക്കം ബുക്കിംഗ് ആയി പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഒരു തീരൂലെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാലോട്ടാണ് <laughs> 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 അതാണ് നമ്മളെ പരിപാടി നിങ്ങള് വായിച്ച ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പാടാ അറിവ് വരെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി ഇവരും എല്ലാ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാല ഞാനിങ്ങനെ ദൂരെ അല്ല കേട്ടോ എന്നാ ആവശ്യം പറയണം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഉത്തരേ ബോംബേ അല്ല നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ആണ് മിസ്സാക്ക നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ആയി മിസ്സാക്ക എട്രേ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് തുടങ്ങി അവേഷേലം കേറില്ല ഓക്കേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കമല എട്രേ ഇല്ല ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലബിന്റെ കീഴിൽ മണി മാസ്റ്റർ ക്ലബ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി ഓൺലൈനില് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മണി മാസ്റ്റർ ക്ലബ് എംപവറിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ വിസ്ഡം അതാണ് ഇതിന്റെ ടാഗ്ലൈൻ അപ്പൊ ആളുകളിൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ തന്ത്രങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണലി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അതിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് പതിനേഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് പുസ്തകം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഷബീർ അലി ആണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ പുറമെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണ് എ സി ഡബ്ല്യു എ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുവിധം വിവിധങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ് നല്ല പൊക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടെന്നീസ് ഇതിലൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കളികളിലും വിരുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്കിലെ കളികളിലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രാവീണ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പരിസരത്തുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ ഒക്കെ പുറത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറെ സെഷൻസ് ഒക്കെ പല ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇദ്ദേഹം എടുക്കാറുണ്ട് 
ഈ പലരും ഈ പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ ബിസിനസ്സുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കാരണം അത് വളരെ ശരിയുമാണ് പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നു അവർ ഷോപ്പ് എടുത്തു ചെയ്തു തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിന്റെ കൃത്യമായ എന്താണൊരു ആ ഒരു സർവീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പലരും പരാജയമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം അത് അദ്ദേഹം ഫർണിച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മിഷനറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ മിഷനറീസിന്റെ ലൈഫ് അതിന്റെ എ എം സി ഇതൊന്നും കൂട്ടാതെ ഫ്ലൈവുഡിന്റെയും മറ്റേ ലോക്കിന്റെയും മാത്രം കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കൂട്ടുക അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടിന്റെ മിഷനറീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ പക്ഷെ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഈ മിഷനറീസിന്റെ റിട്ടേൺ അതിനകത്ത് വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു മഹാനായ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും നമ്മളെ കുറെ സുഹൃത്തും അതിലുപരി കളിക്കാരനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷബീർ അലി ഇന്ന് നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രവിയേട്ടൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രവിയേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ഭാഗം രവിയേട്ടൻ പറയാട്ടെ ഞാൻ രണ്ടു ഭാഗം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി രവിയേട്ടൻ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷം മൂസ എന്തായാലും മൂസ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഷബീർ അലി നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു റോൾ മോഡലാണ് നല്ല ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ പുള്ളിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളി എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഷബീർ അലി ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നവരോട് കൂടെ കളിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ ഒരു സാധാരണ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്നതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഷിപ്പ് കൂടി എടുത്തത് അതിനു പുറമെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഷിപ്പും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാനും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ കോസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി മേഖലയിലെല്ലാം നിറ സാന്നിധ്യമായ ഷബീർ അലി നമ്മളെ കൂടെ ഇന്നൊരു ഡോക്ടർ സ്പെൻസർ ജോൺസൺ എഴുതിയ ഹു മൂവ്ഡ് മൈ ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനേഴാമത്തെ നമ്മുടെ മണി മാസ്റ്റർ ക്ലബ്ബിലെ പുസ്തകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കണം പരിചയപ്പെടണം പതിനേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് പലപ്പോഴും മലയാള ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ സാമ്പത്തികമായി ഒരു പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കല്യാൺജി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് കല്യാൺജിയെ പോലെ അതുപോലെ വളരെ വിദഗ്ധരായ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാര് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പരസ്പരം സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഷബീർ അലി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ആവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെല്ലാം ഏറെ ആരാധനയോടു കൂടി കാണുന്ന ഷബീർ അലിയെ ഇന്നത്തെ പുസ്തക റിവ്യൂ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഓവർ ടു യു ആദ്യമായിട്ട് ബുക്ക് റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ബുക്കാണ് ഹൂ മൂഡ് മൈ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് സ്പെൻസർ ജോൺസന്റെ അപ്പൊ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിന്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ ബുക്ക് വായിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ മിനിമം ടൈമിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു
നല്ല ഒരു സമയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സമയമാണോ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നല്ല സമയമാണോ അല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം കൂടുതൽ നല്ലത് ഇഷ്ടമുള്ളത് നല്ല നല്ല സമയമായിരിക്കും പക്ഷെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ആണ് നമ്മളെ നന്നാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നോളജ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനത് എന്റേതല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല സമയം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സമയം അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള സമയം അതേപോലെ നല്ല ബന്ധങ്ങളുള്ള സമയം നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള സമയം അതേപോലെ ഈവൺ നല്ല സക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സമയം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ ഇതേ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കും ദൈവവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്നിരുന്നാലും ദൈവവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വാസം തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നല്ല കല്യാണ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ആവുന്നത് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ വിനയത്തോടു കൂടി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പുറത്തെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ശരി ആ കുടുങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് നമ്മള് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആവുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടുന്ന സമയത്താണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മടി കൂടി കൂടുന്നത് നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര മടി മടിയായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മദ്യപാന സദസ്സുകൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല നമ്മളവിടെ മടിയന്മാരാകും അതേപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സക്സസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പൊതുവേ അതിനൊരു ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്കൗട്ട് ആവും പ്രശ്നം വരും അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര അരങ്ങൻ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് തോന്നും നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ള സമയം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുക അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊന്നും നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മോശം സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു നോളെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പുതുതായിട്ട് ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒന്ന് വെറുതെ റോഡിലേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി വേറൊരു വണ്ടി വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ചു എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല നമ്മളിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ആശിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിച്ച ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അതായത് നമ്മുടേത് നമ്മുടേതാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ വേറൊരു വാഹനം വന്നിട്ട് ഇടിച്ചു മനുഷ്യനായ എനിക്ക് പരിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ കേടുപാടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ദൈവം കാത്തു ക്യാഷ് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടിയാവുന്നല്ല ഇത് ആരുടെ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ മെനക്കെടുക അവന്റെ അതെ ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആക്ച്വലി വണ്ടി തട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനോ കാണാനോ നമുക്ക് കഴിവില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ വണ്ടി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായി വണ്ടി തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് അപകടം പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നോർമലി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി നോർമൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടി നാട്ടിട്ട് ബഹളം വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ വണ്ടി സർവീസിന് കൊടുക്കും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കും പോലീസ് കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടൊരു വാഹനം തട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ അതിനോട് പെരുമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് പകരം അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അനാവശ്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യും അവസാനം നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നുകിൽ നമ്മളായിട്ട് വണ്ടി മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരോ ക്രൈനോ വന്നിട്ട് വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റം വരുന്ന കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഇനി നമ്മൾ തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടിക്ക് കേടുപാട് പറ്റിയെങ്കിൽ വണ്ടി ശരിയാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതും ഒരു നാട്ടു നടപ്പാണ് അല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഇമോഷണലി അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇത്രയാണ് സിംപ്ലി ഈ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പെൻസർ ജോൺ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വല്ലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു മാനേജ് ചേഞ്ച് സിംപ്ലി ചേഞ്ചിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഈ ഹൂ മൂഡ് മൈ ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് സ്പെൻസർ ജോൺസിന്റെ ഒരുപാട് ബുക്സുകൾ ഇതേപോലെ പി കാൻ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ വൺ മിനിറ്റ് മാനേജറിന്റെ കോതർ ആണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം വേണ്ട അറിവുകൾ ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ അതായത് ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ വെച്ച് വലിയ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു കഥ പറയും പോലെ പറഞ്ഞ് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ബുക്കാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നതിനും കുറച്ച് സമയം മതി അത് വായിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും അത് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ബുക്കിന്റെ ഒരു ആമുഖത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കഥ വരുന്നതിന്റെ കോണ്ടക്സ് ആണ് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കൂട്ടർ പണ്ട് പഠിച്ചു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഗ്യാതറിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ചർച്ച വരും എനിക്ക് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ
പക്ഷെ പഴയ പോലെയല്ലേ ഇപ്പൊ കച്ചവടം എന്റെ കച്ചവടം ഒക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയി പുതിയ കോമ്പറ്റീറ്റർ വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ ബിസിനസ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ അതിനെ ശരി വെച്ചു അത് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വന്നു ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പുതിയ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വന്നു അവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവസാനം ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് പറയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ബിസിനസ് സ്ലോ ഡൗൺ ആയി അത് ഏകദേശം നിർത്തേണ്ട വക്കത്ത് എത്തി ആ സമയത്താണ് പുള്ളി ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കും മുഹു മൂഡ് മൈ ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കേട്ടതിന് ശേഷം അയാൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാദറിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഈ ഗ്യാദറിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ മിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ കഥ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആമുഖം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാണ് പുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ദെൻ ഇതിന്റെ അവസാനം ഈ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കല്യാണം കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും കല്യാണത്തിന് അന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും കുടുംബക്കാർ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു എല്ലാവർക്കും ഫുഡൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പോലെ അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്ന് പാട്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് സ്പിറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഞാൻ ഈ കഥ എങ്ങനെയാണ് ഹൂ മൂഡ് മൈ ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻസർ ജോൺസൺ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ മൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഗ്യാദറിങ്ങിൽ വന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്താ വെച്ചാൽ അയാളുടെ അയാളുടെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞൊരു കഥ ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ കഥയിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ എലികളെ കുറിച്ചും രണ്ട് മനുഷ്യരെയും കുഞ്ഞു മനുഷ്യരെയും കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പേരുണ്ട് സ്നിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എലിയുണ്ട് സ്കഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു എലിയുണ്ട് സ്നിഫിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവാണ് സ്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഭയങ്കര ഹറിയാണ് അയാൾ ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും പെട്ടെന്ന് ഓടി ആ കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ രണ്ട് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഒരാളുടെ പേര് ഹെമ്മ് എന്നാണ് മറ്റേയാളുടെ പേര് ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മേ ബി ഒരു ജോലി ആയിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നാല് കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളൊരു മെറ്റഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതൃകയാക്കിട്ട് എടുക്കാം നമ്മള് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് മേ ബി നമ്മളും ഇതിനകത്തുപെട്ട ഒരാളായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇതിനകത്തുപെട്ട ആൾക്കാരായിരി
പിന്നെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിന് മെയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവര് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മെയ്സ് എന്നുള്ള ചൊറ പിടിച്ച സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഈ പ്രശ്നബാധിത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സക്സസ് ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടാനുള്ള കഴിവില്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എലിയാണേ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഹെമ്മാണ് അയാൾ കുഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പൊതുവെ ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിയൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഓവർ തിങ്കിങ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ആള് ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് ബുദ്ധിയും വിവരവും വിവേകവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുഞ്ഞു കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇവരെ വളരെ ചെറിയ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വായിച്ച പോലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് മനുഷ്യരാണ് കുഞ്ഞെലികളാണ് അപ്പൊ ഇവര് നാലാളും താമസിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ സ്ഥലത്താണ് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇവരെ എഴുന്നേക്കും ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പുറപ്പെടും അപ്പൊ ഈ മെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർ കഥയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ ഇടനാഴികളുള്ള വരാന്തകളുള്ള കോറിഡോസ് മീൻസ് പിന്നെ ചേമ്പർ കുറെ അറകളുള്ള വെളിച്ചമെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിനുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വാഹനം പോകാത്ത സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് പിടിച്ച സ്ഥലം കാട് പിടിച്ച സ്ഥലം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മെയ്സ് അപ്പൊ ഇവര് രാവിലെ ഉറങ്ങിയെണീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ അവരേതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഷൂസും ഷോക്സും ഒക്കെ ഇട്ട് ഈ ചീസ് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഥ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചു പോകും ചിലപ്പം കിട്ടും ചിലപ്പം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതിനെ ചീ സ്റ്റേഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു കഥയിൽ എങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവരുദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള ചീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവർ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇരിക്കും അവിടെ പോകും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പോയി വന്നു എലികളായ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ചീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എലികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഡെയിലി രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കെ ഉറങ്ങിയണിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൊട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അവർ രാവിലെ എഴുന്നേച്ച് അവരുടെ റണ്ണിങ് ഗിയേഴ്സ് എന്നാ പറയാ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് നമ്മൾ ഓടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമിന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ റണ്ണിങ് ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അവിടെ പോയി ഷൂസും ഷോക്സും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ച് മാറ്റിവെച്ചല്ല അവര് കയറ് കണ്ടും കെട്ടിയിട്ട് കഴുത്തിലിട്ടു പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ മുതൽ കഥയിൽ ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കുകയോ മനസ്സിലാവുകയോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല വിഷമോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനസ്സിലാ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചുമരിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോ കുറിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചീസ് ആവശ്യത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി വെച്ചു ഹാവിങ് ചീസ് മേക്സ് യു ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ
അത് അവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാനൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ അതേപോലെ ഇവർക്കും സാധനം അവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് എപ്പോ പോയാലും സാധനം ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യര് പൊതുവെ എന്താവും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ലേസിനെസ് എന്തായാലും വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മള് ജനുവരി ഒന്നിന് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ ജിമ്മിൽ പോയി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇനി ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്താലും എന്തില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ മൂന്നാല് ദിവസം ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആൾക്കാർ ജിമ്മിന് പോകും അതൊരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് അതേപോലെ ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ കംഫർട്ടായി ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പം ഇവർ ഇടക്കിടക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കും അവിടെ ചീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവർ അത് കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം പൊങ്ങച്ചം കാണിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വിടും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെയായി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവിടെ പോയപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ കാണാനില്ല ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ സ്ഥലത്തില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാനിഷ് ആയി കിടക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാവിലെ നേരത്തെ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് എലികളാണ് ഈ രണ്ട് എലികൾ രാവിലെ നേരത്തെ പോയി ഇത് കണ്ടു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് സോ അവർ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഇനി ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് ഗിയറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മണം പിടിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾ മണം പിടിച്ചു മണം പിടിച്ച് വേറെ എവിടെയോ എന്തോ ചീസിന്റെ ചെറിയ പീസുകളുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സ്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റുന്ന ആള് പോയി അയാൾ അവിടെ പോയി സാധനം എടുത്തു ഇയാൾ അവിടെ ഈ സംഗ സംഗതി എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേ ആള് എന്റെ പുറകെ പോയി അവരവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ രാവിലെ പത്ത് മണിയായി പതിനൊന്ന് മണിയായി ഹെമ്മും ഹോയും രണ്ടാൾക്കാരും വളരെ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറെ കുറ്റിയും പൊരിച്ച് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടാളും വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പം ഈ സാധനം കാണാനില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വണ്ടി തട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം അങ്ങനെ ഹെമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആരാണ് എന്റെ ചീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ഒരു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളെടു പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇമോഷണലി വെൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലാണ് ഹെമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഹോ തലക്കടി കൊണ്ട പോലെ ഷോക്കടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഹെമ്മ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ മൂവ്ഡ് മൈ ചീസ് ഇന്നലെ വരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചീസ് ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരാണ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം എന്താണ് നല്ല ചിന്തിക്കുക ശേഷിയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഏർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം ഉമ്രക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അജ്ജിന് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്ററാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇവിടുന്ന് മലയാളികൾ പോകുമ്പോ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രാജ്യമാണ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അരിയും അവലും അതേപോലെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സാധനം തന്നെ സൗദി പോയിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാശി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിന് ഇവിടുന്ന്
ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചോറ് മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് തലശ്ശേരിക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം നിർബന്ധമാണ് അതേ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഹെമ്മന് എനിക്ക് ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ സാധനം ഇന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം ആരാണ് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹോ എന്ത് ചെയ്തു ഹോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല ഒരു നിഷ്പക്ഷ ഇതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ പേടി കാരണം ഒരാക്ടർ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം മിണ്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇമോഷണലി നേരത്തെ വണ്ടി അടിച്ച ചൊറ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ കുറെ സംസാരമായി കുറെ കാര്യങ്ങളായി അന്നത്തെ എനർജി അവിടെ തീർന്ന് ഇവർ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് പോയി രണ്ട് എലികളും അവരെ വഴിക്ക് പോയി അവരെ അന്വേഷിച്ചു അവരെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരെ ആ വഴിക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെയും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ചീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ അന്നും ചീസൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി തീർന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഹോ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ചെറിയൊരു കാര്യം അവിടെ എഴുതി വെച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് ഞാൻ പിടിച്ച സാധനത്തിന് മൂന്ന് കൊമ്പുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല വാശി പിടിക്കാൻ പോകാറില്ല അപ്പൊ അതിന് ഏകദേശം സാധൂകരിക്കുന്ന അവിടെ ചോമരന് എഴുതി വെച്ചു ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യുവർ ചീസ് ഈസ് ടു യു ദ മോർ യു വാണ്ട് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യുവർ ചീസ് ഈസ് ടു യു ദ മോർ യു വാണ്ട് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് മലയാളം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകളയാൻ നമുക്ക് പൊതുവെ എന്തുണ്ടാവും മടിയുണ്ടാവും അന്നത്തെ ദിവസം ഇവരവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഉദ്ദേശപോലെ ചീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി ആൾക്കാരോട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കുറെ ഇമോഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് എലികളും ഇവരൊന്നിച്ചാണ് മുമ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചാണ് പിന്നെ എലികൾ കൃത്യമായിട്ട് പോയി ഇവര് പോവാതിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കൃത്യമായിട്ട് ഹെമ്മിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് എലികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പോ ഹെമ്മ് സ്വാഭാവികം മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഹെമ്മ് പറയാണ് നമ്മൾ അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ എലികൾ അവർക്ക് എന്താവാനാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എം ടോക്ക് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോ ഹോ അതിന് ചെറിയൊരു കൗണ്ടർ പറയാം എന്ത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് അഥവാ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അന്നേരം ഹെമ്മിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു എലി പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എലികളെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ എന്നാ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് ആരുള്ളത് ഹെം അപ്പൊ അതിന് അയാളെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു സിനിമയിൽ ഇതേ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കോട്ട് ഉണ്ടോ വൈ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് അതല്ലേ ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിലുണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഗോയിങ് ആണ് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇമോഷണലിയുള്ള അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ
പുളി പിക്കാസ് കല്ല് കല്ല് കുത്തുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ നാട്ടുപറ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിലവിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നു എന്നിട്ട് ചുമര് തുറക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചുമര് തുറന്നപ്പം അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ഹാള് കണ്ടു അപ്പൊ ഇവര് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി അവിടെ പോയപ്പം അവിടെയും ഈ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടാനില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെന്തായി പിന്നെയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ വലിയ ഹാളൊക്കെ കണ്ട് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മടുപ്പ് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടും എനിക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തോട്ട് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാ ദേഷ്യം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പല തരത്തിലുള്ള പുലമ്പലുകൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹെമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം തുറക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെയും ചെയ്തു കുറച്ച് ചുമരൊക്കെ തുറന്നപ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ പോയപ്പോഴും പിന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിചാരിച്ച ചീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുതായിട്ട് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്നിട്ട് അതേ കാര്യം തന്നെ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കുമോ അല്ല റിസൾട്ടിൽ മാറ്റം വരുമോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താ ഒരിക്കലും മാറൂല്ലോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഞാൻ പൊതുവെ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി വേഴ്സ് വേഴ്സസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോന്റെ ചിന്തയിൽ ഈ ഒരു തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് സെയിം ആണ് അതേ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വലിയ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഈ സി എ സി എം എ സി എസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് പൊതുവെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് അപ്പൊ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആക്ച്വലി ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അക്കാഡമിക്കലി പറയുന്നതുകൊണ്ട് വരും മുഷിപ്പ് തോന്നരുത് നമ്മുടെ പഠന രീതികളെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് പരീക്ഷക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തരും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കാര്യം പറഞ്ഞു തരും അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം എന്തായാലും പരീക്ഷക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നൂറ് പേജുള്ള ബുക്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും പരീക്ഷക്ക് ഇന്നതൊക്കെയാണ് വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സ് എഴുതി കൊടുക്കും റൈറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യും ഇതേ കുട്ടി പ്ലസ് ടുവിൽ എന്തായാലും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാവും കാരണം അവിടെ ഓർമ്മ ശക്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടി ഏബിൾ ആണ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ റെഗുലർ കോളേജിലാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അവിടെയും എക്സാമിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ നാല് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇരുത്തി ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാമും സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു ട്രെൻസെറ്റർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി സി എ പോലെയുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ബുക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ബുക്കിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സാറന്മാര് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും
ഇൻ സിംപ്ലി നമുക്കൊരു അതിനെ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ട ഒരു സിനിമ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ആ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ കണ്ട സിനിമ ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പറ്റും മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും എന്തായാലും ഡ്യൂറേഷൻ പോകില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് ഷോർട്ടായി പതിനഞ്ചായി അപ്പൊ ആസ് എ ഫാക്കൾട്ടി ഞാൻ ഒരു ആയിരം പേജുള്ള ബുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഈച്ച് ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ആസ് എ ഫാക്കൾട്ടി ഓർ എ ടീച്ചർ ഓർ എ ട്രെയിനർ പറ്റൂല പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം പത്ത് പേജ് പോലും വായിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ നാലായിരം പേജോ അയ്യായിരം പേജോ വരുന്ന ബുക്കുകൾ വായിച്ച് തീർക്കാൻ തന്നെ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു വർഷം മതിയാവും പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് സി എയുടെ പരീക്ഷക്ക് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ തോക്കുന്നത് കണക്കേ ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം കുട്ടികൾ ഫീസ് ഇറക്കുന്നല്ലേ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നല്ലേ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഫൈനലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് വെർ ഇസ് എ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് വായനാശീലങ്ങളിലും ലേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്ന ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വരുന്ന ആൾക്കാർ സി എ പരീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ് ആവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ പ്ലസ് ടു മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ബ്ലെയിമിങ് 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 എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സാം ടഫ് ആക്കി ആക്ച്വലി സി എയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ചോദിക്കില്ല ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ല രണ്ട് ബുക്കിന് പുറത്ത് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പാണ് ദെൻ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും കണ്ടെത്താനും ഇന്നത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് കുട്ടികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടാത്തത് സി എയുടെ കാര്യത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ എമ്മിന്റെയും ഹോന്റെയും കഥയിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവർ മുമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സംഭവം കിട്ടി ആ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി നല്ല പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ടാണോ വരുത്താത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തത് കൊണ്ടാണോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും come on just think about it
ഇത് ഇദ്ദേഹം ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടിറക്കാനും പറ്റുന്നില്ല മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നു അവസാനം ഫൈനലി ആര് തീരുമാനിച്ചു ഹോ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ഇനിയും ഞാൻ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചേസും കിട്ടൂല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും മരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഏകദേശം തീരുമാനമായപ്പോൾ അയാൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം കുറിച്ചു വെച്ചു ഇൻ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോളാസ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് യു ക്യാൻ ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൂടാം എന്ന് വെച്ചാൽ നശിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും ഇൻ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ബിസിനസ് വേൾഡിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈജൂസ് ആപ്പ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് കേസസ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ കാരണം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എജു ടെക് കമ്പനിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അവരുടെ ടേൺ ഓവറിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും അവർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനിയാണ് അവർ ശരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അവരുടെ നമ്മളെന്തേന് പറയാം ടാബ് ആണ് അവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഈ ടാബ് ആണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് കുറെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരിക്കലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ ഗ്രീവൻസസ് കൃത്യമായിട്ട് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ അവർ ശ്രമിക്കാതെ സെയിൽസിന് മാത്രം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ച റവന്യൂ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാത്തതും ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിയത് ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വരുന്നില്ല പകരം എന്ത് കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിച്ചു ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് ബൈജൂസ് ആപ്പിന് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും നാലായിരം ആൾക്കാരെയും കൂടി പിരിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാനിടയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാള് ഏകദേശം ഓനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വരച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പേടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആൻഡോ സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗ് രവിയേട്ടൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കറക്റ്റാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പൈസ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതേപോലെ അതിന്റെ ചെറിയൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പേടിയില്ലെങ്കിൽ What would you do if you weren't afraid? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ തെറ്റി പോകുമോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ആചാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഇൻ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് കല്യാണ പെണ്ണ് മേക്കപ്പെടും ഇസ് ഇറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ഓർ നോട്ട് കല്യാണ പെണ്ണും മേക്കപ്പെടും ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആണോ ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ കുട്ടി മേക്കപ്പെടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കുട്ടി തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കുട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഹാസം കേൾക്കും ഓക്കെ പരിഹാസം ശരിക്കും വീട്ടുകാർക്കുള്ള പരിഹാസമാണോ അല്ല നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ വീട്ടുകാരുണ്ട് വീട്ടുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തം അടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ നന്നാവശ്യം കളിയാക്കും കളിയാക്കും അതേപോലെ നാട്ടുകാരുടെ നാട്ടുകാരും ചോദിക്കും എന്ത് ഇത്രയൊക്കെ നടത്താൻ ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുറയ്ക്ക് കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പിനാണോ ഒരു മേക്കപ്പിനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ഈ ചോ
ജീവിതത്തിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്ലോ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മേ ബി ബുദ്ധി പഴയ ബുക്കുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചേഞ്ച് വളരെയധികം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതായിരിക്കും ഇന്ന് കാണുന്നത് ഈവൻ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ടെക്നോളജി ഒക്കെ വന്നു ദ വിന്നേഴ്സ് വിൽ ബി ദോസ് ഹു ക്യാൻ കീപ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ചേഞ്ചും കോമ്പറ്റീഷനും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ലേണിങ് ചേഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ചും അതേപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചും നമ്മള് ലേണിങ് കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിൽ എന്താവില്ല സക്സസ് ആവില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ദ വിന്നേഴ്സ് വിൽ ബി those who can keep the rate of learning greater than the rate of change and competition greater than that ke sound boy greater than the change of okay greater than the rate sorry greater than the rate of change rate of change greater than the rate of change and competition ഓക്കെ ഗോഡ് ദ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിലുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ രവിയേട്ടൻ മൂസൊക്കെയും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്ലെയർ അല്ല എന്നാലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും എന്റെ ഏജ് നിയർ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കും ചെസ് കളിക്കും ക്യാരംസ് കളിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്പോർട്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും എന്റെ ഒരു ടൈം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് കളിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചില സമയത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ഈവൺ എന്റെ കൊളീഗ്സ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ടൈം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഇല്ലാത്ത ഒരു തിരക്ക് അഭിനയിക്കുക ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണുള്ളത് എനിക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ കളികൾ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലും കളിക്കാൻ പോകും കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും എന്റെ എന്നെ കാട്ടിയും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളെ കൂടെയാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കളിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ കൂടിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ മാറ്റർ അല്ല പിന്നെ കളിക്കുന്നത് എന്റെ ചെലവിലാണ് നിങ്ങളുടെ ചെലവിലല്ല സോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ എടുക്കാനും പോകുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ടോക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു മറുപടി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നുള്ള പേടി പല ആൾക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു തോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയന് ഞാൻ കൂടുതൽ മുഖവിലക്ക് എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു തോട്ടസ് പ്രത്യേകിച്ച് കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അപ്പോ എനിക്ക് ആ പേടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ ഈ കളിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടും അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ അസൂയോട് കൂടി നോക്കും ഇയാൾ ഈ പ്രായത്തിൽ കളിക്കാൻ പോകും ആക്ച്വലി കളി നല്ലോണം ടാലന്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് മ
നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കണം അപ്പൊ അയാൾ ഈ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും പേടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഡെഡ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത് ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പേടിയുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ പേടിയുണ്ട് മറ്റേ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഹെമ്മു എന്ത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നീ ഇനിയും പോയി പെടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം കെണിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇല്ല നീ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഹെമ്മ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് പരിചയം ഇല്ലാത്ത സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ചാൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പോകുന്നതിനും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പാതി മനസ്സോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് നൂറ് ശതമാനം എഫേർട്ട് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും അതിനനുസരിച്ച് കുറയും അങ്ങനെ ഈ ഹോനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടിയില്ല ഇനിയും മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അയാൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു ടേം ഉണ്ട് ബെറ്റർ ലൈറ്റ് ദാൻ എവ് നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സെന്റൻസ് ബെറ്റർ ലൈറ്റ് ദാൻ നെവർ ഇത് നമ്മളെ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ രവിയേട്ടൻ അമ്പതാം വയസ്സിൽ മാരത്തോന്ന് ഓടുന്നു മൂസൊക്കെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വയസ്സിലോ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലോ ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്സ് റിവ്യൂവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ടൈം കണ്ടെത്തി മേ ബി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വായനയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലബിൽ ജോയിൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇനിയാണ് ഈ കഥയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഞാനത് കുട്ടികളോട് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സി എ സി എം എ സി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് എന്തായാലും കുറെ ഷാർപ്പായിട്ടാ ചോദിക്കുക എന്നാലും ഇതൊരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഷാർപ്പാവുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വരുമാനത്തിൽ കുറവുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അധികമായിട്ട് കഴിവുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ലക്ഷങ്ങൾ എടുത്തു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ പോകാനുള്ള പോക്കറ്റ് മണി പണ്ടൊക്കെ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ഫോൺ ഇല്ലാതെ കുട്ടികളില്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ടൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടാനുള്ള എഫേർട്ടിന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ എല്ലാത്തരം ഫെസിലിറ്റീസും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിനുള്ളിൽ എല്ലാ കോഴ്സിനും ഒരു മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അതായത് നിലവിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖവും സന്തോഷവും ഫാമിലി സപ്പോർട്ടും തൊട്ടടുത്ത എക്സാം എഴുതി അഥവാ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർ കൈകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയും അതേ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ
രണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത എലികൾ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിക്കുകയും അവിടെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മണത്തറിയുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു പിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത് ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു മനുഷ്യരായ ആൾക്കാർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുപാട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധേടല്ല ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ടോക്കിലും പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എ ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടെക്നോളജി ഒന്നും അറിയില്ല കയ്യൊഴിയ ആക്ച്വലി നമ്മളെല്ലാ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കിത് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇനിയത്തെ കാലത്ത് സിമ്പിളി പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തമാശക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടോ കറൻസി അപ്പോ ഞാൻ അതിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളാണ് എനിക്ക് മലയാളികളെ കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വരും വീട്ടില് വീട്ടിലല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഇന്നടച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ അടക്കേണ്ടത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടച്ചാലും ഞാൻ തന്നെ അടക്കേണ്ടത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫീസ് കൂടിയാൽ അടക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഞാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ എന്താണ് പൊതുവെ ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ അടക്കണല്ലോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു സമയം കഴിയും അടച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഫൈൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ അടക്കണം അതേപോലെ നമ്മള് ടെക്നോളജി അറിയില്ല എന്ന് മാറി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കില്ല അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും പക്ഷെ ആയിരം ടെക്നോളജി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓക്കെ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് തമാശ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കും സാറേ ഈ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ പറയും കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ബുക്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയാന്ന് ചോദിക്കുക That means any, in the, in the reverse ഈ ബുക്കിൽ എന്താണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വായിച്ചറിവെങ്കിലും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ബന്ധമെങ്കിലും വേണ്ടേ സിമ്പിൾ ഇതൊരു തോട്ടിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു പ്ലാഗിന് ശേഷം ഗുജറാത്തിൽ സൂറത്തിലുണ്ടായ പ്ലാഗിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പാൻഡമിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളെ പേയ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോൾ ഓവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എതിർത്തവേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ഡിജിറ്റലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ എ ഐ പോലെയുള്ള ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൺ ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് സ്റ്റോറി ടെൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വോയിസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എ ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള റോബോട്ട് വാർത്ത വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എ ഐ ഡെവലപ്ഡ് എന്റെ ശബ്ദം കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വോയിസിൽ എന്നെക്കാട്ടിയും നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എ ഐ വരെ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി ഈ കഥയിൽ അങ്ങനെയല്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുപാടൊന്നും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാതെ അതി
നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ മാത്രം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറയും കണ്ണൂരത്തെ കച്ചവടമാണ് അടിപൊളി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത ഒരാൾ തിരിച്ച് കണ്ണൂർ വന്നിട്ട് കണ്ണൂരാണ് നല്ല കച്ചവടം എന്ന് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പറയാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പല രീതിയിലും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു മൂവ്മെന്റ് ഇൻ എ ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് യു ഫൈൻഡ് ന്യൂ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ മാറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പുതുതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല അതിന് രവിയേട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിങ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കുക കിട്ടുന്ന കിട്ടട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ബുക്കും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു അവസരം വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാബ് ചെയ്തു ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂടെ ഒരു ഔട്ട്കം വാട്ട് ഓവർ ദ ഔട്ട്കം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി അറിയാത്ത എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എന്നെ നേരിട്ട് അറിയാത്ത പല ആൾക്കാരും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ടക്ഷരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര കഴിവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇതിലും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസന്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഹിയർ ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കലി എനിക്ക് പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈവൺ പി പി ടി പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് പേടിയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ഗുഡ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഫീൽ ഗുഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതും ഈ ഹോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കൃത്യമായിട്ട് പുതിയ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഇമാജിൻ യുവർ സെൽഫ് എൻജോയിങ് യുവർ ന്യൂ ചീസ് ലീഡ്സ് യു ടു ഇറ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ പഴയ ചിന്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും അതും കൃത്യമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ ചിന്ത നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് വിട്ടാൽ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളെ ചിന്ത ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്താണ് ബെനഫിറ്റ് എനിക്കെന്താണ് ബെനഫിറ്റ് അതിന് ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് മുമ്പേ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തികമൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറുള്ളൂ ചായ മീൻസ് അടുത്ത കടകളിൽ ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ബാർവാല എന്നാണ് പേര് ഒരു ദിവസം പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപയൊക്കെ അന്നേരം കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ദിവസം കുറച്ചും കൂടി മോശമായി അപ്പം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയാൽ പറ്റും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സെയിൽസ് മാൻ ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ എം ബി എക്കാരനായ മാനേജർ എന്നെ കുറെ തെറി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് തെറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു ടോക്ക് ഉണ്ട് അതിലാണ് എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ടോക്ക് നിന്നെ ഞാൻ പണിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു തോട്ട് പോയത് അന്നേരം കിട്ടി എന്റെ ഈ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്റെ ഒരു തോട്ട് പോയത് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ
ഒന്നും കിട്ടാതെ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് കച്ചവടം എങ്ങനെയാണ് രവിയേട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം കച്ചവടം ഉഷാറില്ല കച്ചവടം ഉദ്ദേശപൂർവ്വം നടക്കുന്നില്ല സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാഷ് കൃത്യമായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പൊതുവെ കച്ചവടം നിർത്താറുമില്ല കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യമാണ് വാതോർന്ന പറയാ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കച്ചവടം നിർത്താറുമില്ല അപ്പോ കച്ചവടം ഉഷാറില്ല വെറുതെ ആ കച്ചവടം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതേപോലെ ചില ആൾക്കാരോട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാന്ന് വെച്ചാല് ജോലി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ പല ആളും പറയും ജോലി മാറണം 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 എന്നാൽ മാറണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുറവാണ് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല മേ ബി ആ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഇല്ല തീർന്നു 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 ഒരു ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കില്ല പഴയ വിശ്വാസങ്ങളും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല പുതിയ ചീസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പഴയ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പല ചി പല വിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മണ്ടത്തരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് തോന്നും എന്നാണ് അടുത്തൊരു കോട്ട് ഇദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബോധേഡാണെങ്കിൽ ബോധേഡാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെന്റലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ സിമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എന്റെ വണ്ടി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി വന്നു വളവട്ടം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ഇടിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബഹളം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബഹളമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി തട്ടി എനിക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പരിക്കൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്കും ബമ്പർ പോയി പുറകിലത്തെ ബമ്പറും ഡിക്കിയും പോയി ബസ്സുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പോലീസ് വന്നു എന്റെ ജി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി അവിടെ കൊടുത്തു ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് പറഞ്ഞു അല്ല ബസ്സുകാരനോട് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു കുറച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടൂലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കേണ്ടി വരും അതിൽ നല്ലത് ആ പൈസ അവരെടുത്തോട്ടെ കാരണം ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോ അത് അയാൾ കീപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് മേ ബി ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ അവർ തരുമായിരിക്കും ബാക്കി പൈസ എന്തായാലും ഈ വണ്ടി എന്റേതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിനെ തെന്ത് വന്നാലും ഞാൻ തന്നെ ബേറേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടുവെച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീട്ടിൽ പോയി പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വണ്ടിക്ക് ചെറിയ ടയറിന് ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ഈ കാര്യം എനിക്കും അറിയ വീട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല എന്റെ അന്ന് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആ പ്രശ്നം അവിടെ തീർത്തു അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പഴയ ചിന്തയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയുണ്ടാക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ അതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ബോധേഡാണെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ സിംപ്ലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൊറോണ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം ഈ കഥയുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് ഈ കഥ നിർത്തി കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സമാന്തിച്ച് നിന്നെങ്കിലും പിന്നെ അവിടെ നിന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയപ്പം അയാൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു അവസാനം ഒരു ചീ സ്റ്റേഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചീസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയും അത് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പഴയ സു
അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്സ് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു റിവേട്ട ഇതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കമന്റ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് യെസ് 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 എന്തായാലും കേവലം മുപ്പത്തി എട്ട് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം അത് ഷബീർ അലി ഷബീർ അലിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും കളിയും പഠിത്തവും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു ഒരു മെത്തഡോളജി നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുസ്തകത്തിന്റെ ആ കണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഒരു നല്ല അനുഭവമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മടിച്ച് ആ ഒരു ഡയലോഗാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ആക്സിഡന്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാവുന്നത് നമ്മള് ഒരാളുടെ ഒരു കഥയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് അല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ ഒരാള് വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും ഒരു പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഗംഭീര പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇയാള് വിളിച്ചതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാർട്ടി മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തിനാണ് പാർട്ടി എന്തിനാണ് പാർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവസാന ആദ്യം ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഡാൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു ബെൻസ് കാറ് വാങ്ങി അത് ഇന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയി അതിന്റെ ആണ് പാർട്ടി അപ്പൊ ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഇതെന്താ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പിന്നെ അതിന് വരില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിഡന്റിന്റെ പാർട്ടിയോ ഞങ്ങൾ ആരും പങ്കെടുക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ആക്സിഡന്റിന്റെ പാർട്ടി അല്ല നിങ്ങൾ ഞാനായിരുന്നു അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനാണ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ ഹ്രസ്വകാല ജീവിതത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇരുന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എല്ലാം വിട്ടുപിടിച്ച് അവസാനമാകുമ്പോൾ ആ എലി എലികളെ അവിടെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുന്നിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ മണം പിടിക്കുന്ന പിടിക്കാനുള്ള ശേഷി പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഷബീർ അലി ആ പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഷബീർ അലി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഏരിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുസ്തകം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അപ്പോ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം അത് അബദ്ധാണോ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു തവണ പോലും സൂചിപ്പിക്കണോ എന്ന് സംശയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എളിമ കൊണ്ടും ലാളിത്യം കൊണ്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ തവണ അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ബാക്കിയെല്ലാം ഭംഗിയായി അടുത്ത പുസ്തകവുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ബോംബെയിൽ ഇരുന്ന് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും വന്ന് പുസ്തകം മനോഹരമായി റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്റെ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പൊതുവെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് കൺവേ ചെയ്ത് ക്യുക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാക്കാടും ബിസിനസ്സിലായാലും എല്ലാതെയും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയം കിട്ടിയതല്ലേ ആസ്വദിച്ചു വന്നപ്പോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൂടി പോയി പിന്നെ ബുക്ക് റിവ്യൂ ആദ്യമായിട്ടാണ്
എനിവേ അടുത്ത ആളാരെങ്കിലും കല്യാൺജി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവില്ല കല്യാൺജിക്ക് അതുപോലെ ഈ മാണം പിടിച്ച് നമ്മൾ നിന്ന നിർത്തുന്ന മാണം പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സാധനം കൂടി പോകുന്നില്ല അതൊരു ഒന്നും തന്നെ വാക്കാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മുടെ പോക്കിൽ തീരെ മണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശബരലി പറഞ്ഞ ബുക്കിന്റെ രക്ഷ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മള് കംഫർട്ട് സോണിൽ എത്ര കംഫർട്ട് സോണിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതോടുകൂടി ജീവിതം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ശരിയല്ലേ അതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ രക്ഷ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കംഫർട്ട് സോണിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് എങ്ങനെ ആയാലും കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ അത്യത്തം പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറുകൾ ആവറേ പക്ഷെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഷബീർ അലി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പോയിന്റും അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് മീൻ യു ആർ യു വിൽ ബി എസ്റ്റിക്ട് അത് വളരെ ഏറ്റവും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലുള്ളവർക്കോ ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ജനുസാണ് ഓക്കെ സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് 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 വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടിയത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷബലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് മണിക്കാർ നിർത്താനുള്ളത് ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജിൽ ഞാൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് പറയാനുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ ഷിബിറലി വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗം പറയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നാട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി അച്ചാറ് ഉപ്പിലിട്ടത് കഞ്ഞിക്കാലിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അത് സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഹൂ മോഡ് മച്ചീസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈ ബുക്സ് ടാജിന്റെ ഹോട്ടലിന്റെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കരിക്കുലത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഈ ബുക്സിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ചൈനയിൽ പോലും പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിലെ കാതിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്ര കിലോ കണക്കിന് അച്ചാറും ഇതൊന്നും പൊതിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് കമ്പനി ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ടർക്കിഷ് അറബിക്സ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാം പക്ഷെ ആ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഷബീർ അലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഷബീർ അലി അത്ര ലൗഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ ആകുന്നോണ്ടാണോ ആ അതേ സമയത്ത് ഷബീർ അലി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ വേറെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോണും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നെ ഷബീർ അലി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സൗണ്ടിന്റെ വോളത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോൺ ദൂരെ വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് സാഹചര്യങ്ങളെ മണത്തെറിഞ്ഞ് ലൈഫിലും മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവൈവല് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അത് അത് എല്ലാ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ വെച്ചാല് ടെക്നോളജി ആ പോയിന്റും പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റില് നമ്മൾ ചേഞ്ചിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയി പോകുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഡിസ്അഡ്
ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂൺ എന്റർപ്രൈസ് ക്ലബും ഈ മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ ഈ മണി മാസ്റ്റർ ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് രവിയുടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാന് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമില് ഇവിടെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമില് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഐ ടി സി ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേജിന്റെ ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടർ റിലയൻസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഹെഡ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിലയൻസ് സാപ്പ് പോലെയുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാരാണ് ടോപ്പ് ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പോയിന്റ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇൻസിഡന്റ്ലി ആക്സിഡന്റ്ലി ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ട ആളല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനും ആക്സിഡന്റ്ലി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ് സബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും പഴയ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ മറ്റും ഒരാള് പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എഴുതി വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ലേൺ റീലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം പറയാറുണ്ട് കല്യാൺജിക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് തന്നെയാണ് നമസ്കാരം ശേഖരടി നമസ്കാരം ഞാന് കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കയറിയത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ മണി മാസ്റ്ററിൽ ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പേര് ബിധുൻ എന്നാണ് ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്റർ റൺ ചെയ്യുന്നു ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ സഫിക്സിൽ എ സി എം എ എ സി എസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണത് ആ പ്രൊഫഷൻ എന്റെ യൂസ് എന്താന്ന് പറയാ താങ്ക് യു ഓക്കെ പുള്ളി ചോദിച്ച കാര്യം എന്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ സി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് സി എം എ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബോഡി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോഡി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സേഷൻ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ബോഡിയാണ് ബിസിനസ്സുകാർ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന പല ഡോക്യുമെന്റിലും സൈൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്ന ബോഡിയിൽ നമ്മള് അവര് നടത്തുന്ന കരിക്കുലം വെച്ചിട്ട് എക്സാം പാസ്സാവുകയും ആ പാസ്സായ എക്സാമിന് ശേഷം കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഐ എം എൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സൈനിങ്ങിനുള്ള പവർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ മെമ്പർഷിപ്പിൽ നമ്മളെ തുടക്കത്തിൽ എടുക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പിന് പറയുന്ന പേര് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആറാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഫെല്ലോ മെമ്പർ ആയിട്ട് മാറും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എഫ് സി എം എ എഫ് സി എസ് എന്നാവും അതിന് എക്സ്ട്രാ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി എന്റെ പീരീഡ് എഫ് സി എസ് എഫ് സി എം എ ആവുന്ന ടൈം ആയി സോ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മൈ മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും എന്താണ് വ്യത്യാസം സി എം എ സി എസ് ആൻഡ് സി എ ഈ മൂന്ന് പ്രൊഫഷന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക
ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചില കമ്പനികൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സി ആറിന് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ബട്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ കമ്പനി നിയമങ്ങളിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ നോളജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ആ ഏരിയയിലായിരിക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഡിറ്റ് ഇൻകം ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇൻ ബാക്കെൻഡ് അല്ല പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് അതേപോലെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെർട്ടീസും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ദോശ എന്ന് പറയുന്ന മസാല ദോശയുടെ മാവ് തന്നെയാണ് ചിലതിൽ മസാല മൈസൂർ മസാല ആയിരിക്കും നാടൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യം വിളിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ജോലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറും ഉണ്ട് സർവീസ് സെക്ടറും ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജനറലി ആ അപ്പൊ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക പൈസ വരുന്നിടത്തൊക്കെ കോസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് പൈസ പോകുന്നിടത്തും കോസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഇൻ സിമ്പിൾ എത്രയാ പറയാൻ പറ്റും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത കച്ചവടത്തിന്റെ ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ റെലവന്റ് ആവുക സ്ഥാപനത്തിന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ടേൺ ഓവറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും അല്ലെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കാരണം സംരംഭകരാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല സി എ സി എക്കാരുടെ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ സി എക്കാരും സി എസ് കാരും സി എം എ കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവരെ പേടിയില്ല പണ്ട് ഈ സി എ കാരെന്നെല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സേർദനം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ബേജാറിലേ ഉണ്ടായി ഇപ്പോ നമുക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് കിട്ടിയൊരു ഗുണം എനിവേ താങ്ക് യു ഇവരൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സി എസ് ആർ ആണ് അവരുടെ ഒരു അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു രവേട്ട നമുക്ക് നിർത്തുമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടാംജിത് കലോളിയാണ് ബുക്കിന്റെ പേര് ഫോർ അവേഴ്സ് വീക്ക് എന്നാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ ഇനി നാല് മണിക്കൂറെ പണിയെടുക്കും എന്ന് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ബുക്കിംഗ് ആണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ ബുക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് ഒക്കെ റിപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് റിപ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എടുക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇതൊരു വോളണ്ടറി ആയി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കല്യാൺജി അതുപോലെ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന മദ്ദീഗോ അതുപോലെ സമയം ഇല്ലാത്ത സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിനെ ഒന്ന് ലൈവ് ആക്കി തരുന്ന രവിയേട്ടൻ കല്യാൺജി എല്ലാവരെയും ഒറ്റ ഭാഗത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടെ വൈകിട്ട് പിന്നെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു റെക്കോർഡിംഗ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു